董事长，董事长，董事长好，董事长，董事长，董事长，董事长。太后来了，看见家事已经动了杀机，这下许诺死定了。赵天成和香港赵姬投资的第一笔资金有四千万美元，原来是用在这儿了。沈总，徐总和赵天成就是要联手害我们。够了！不管谁做了什么，不管事实是什么，这所有的细节都需要查证。还查证什么？被你查证出结果，公司都要姓赵的了。董事长。董事长，这件事情我们正在处理，麻烦你不要插手。我能不插手吗？公司都快易主了。志泽，你马上让许诺离开公司。我，董事长，许诺来公司以后成绩非常突出，不但给公司拉来了五千万的投资，而且业绩直线上升，现在外部的势力非常良好，所以我觉得广告的事件应该是一个误会。您这样下决断太草率了一点吧，明凡，我知道你们两个的事情，我只需要提醒你，这里是公司，不是相亲俱乐部，任何人都不要为了私情而影响公事。我没有，我说的是事实。许诺帮赵天成融资的事是事实，发邮件给法国是事实，现在迪欧广告时段被抢走了，也是事实。够了，董事长，麻烦您交由我来处理。除了许诺之外，所有人请离开。志哲，我相信你不会令我失望。停止一切工作，暂时离开公司吧。你，你这什么意思啊？你要开除我？暂时离开公司，这是你现在最好的选择。这太可笑了，你不觉得这一幕似曾相识吗？三年前。我就是这么被别人陷害的，我是冤枉的，你为什么就是不相信？我相不相信已经没有任何意义，现在依然是这个局面。只是我现在在这个位置，必须做出决定。暂时离开公司，等到事情查清楚，我会请你回来。这跟开除有什么区别？你现在让我走人，就等于向所有的人承认这件事情是我做的。可是我明明没有这么做，这都有不公平。沈总，沈志泽，你应该相信我。你老是说要我相信你，你要我怎么相信你？你拿什么让我相信你？当年我就是这么站在赵天成的办公室里，只不过现在面对的人不同。三年了，我还以为一切会变得不一样，但其实你们这些做老板的，根本就不会顾及底下人的感受，唯利是图才是永远的真理。你们都一样。对，或许你说的对。但是我还是希望你保持专业，听懂我的意思。等到事情调查清楚了，我会请你回来。沈志泽，你给我听清楚了，我许诺，不是任你们白布的玩具。等事情弄清楚了，才让我回来。
你就是求我，我也不会回来。董事长，慢走。再见。我之前告诉过你，不管是沈总还是迪欧，都没有你的位置。我经营这么多年，凭什么你一来就把所有的东西都抢走？活该信我，我信你。为什么是你，不是他？他有他的立场，而他的立场让他身不由己。别闹了，这样会感冒的。我就要闹，凭什么我不能闹？我明明没有错，为什么大家都管我？为什么？把手上东西打包一下，给他快递送走吧。这只是停职。又不是开除，这样做不太好吧？停职只是字眼上好听，你以为他真能回来呀、啊？没追责算不错了，让他臭名昭著，以后看他还敢回来，哪个公司都没要他。我劝你们别费心了，徐总很快就会回来。还、哎、有，这首犯走了，从犯还在这大放厥词，胆儿够大的呀！什么首犯从犯呀、啊？啊？你以为你谁啊？你干嘛？你以为你是世间的法官，还是临曹地府的阎王呀？啊！我看你胆儿还真挺够大的，你不怕被开除吗？我还真告诉你了，如果没有徐总，你们请我来我都不来。现在要开除我是吗？非常容易。咱们先把这笔账呢好好算一下。首先，我已经过了试用期了
，如果你们想要开除我的话，必须提前一个月的时间要通知我，而且要给我两个月的工资来作为补偿，再加上这个月的工资和提成，一分都不能少，姐，一分都不想在这待。去啊，跟于总说呀，以公司的名义明码标价，直接打到我卡上，我马上就走。我告诉你，差不多点行了，你别太过分啊。这件事到此为止。沈总，刘瑞，你的去留你自己决定。如果你想留下来，我非常欢迎；如果你想走，公司该给你的钱，一分钱都不会少。我好好想一想。跌倒的是妮妮，让人站起来的也是妮妮。就是在泥泞中挣扎的人生。你在想什么？书上面说，如果一个人不能从失败中吸取教训，不改变自己的处事方式，就会重复犯同样的错误，面临同样的困境。你看。又下雨了，跟三年前的一模一样。这赵总真不是我，一定是有人动了我的电脑。我告诉你，我分分钟可以让你赔到倾家荡产。先不说你让公司损失了多少钱，就单凭你出卖机密这一点，我立马可以把你送进监狱去。我求求你，我求求你把赔偿还给我，我不能去做了。对不起，你的人生我管不了。我还真是遇到了同样的困境，可是我已经改了呀。这三年来，我一直逼着自己，不要再犯错误了。我很努力、很拼命的在工作。我对我自己说许诺：没有人可以负责你的人生。你要努力，要坚强，要独立，不能依靠别人。但是为什么？为什么又要重来一次？许诺。千万不要怀疑自己，你我都知道今天的事情不是你的错。可是他不知道。好了，你别哭了。别让别人的错误来惩罚你自己。谢谢你，许诺，你是我挖来敌后的。看到你现在这个样子，你谢我，我很惭愧。跟你没关系。其实，我一直欠你一句感谢。三年前在迪欧的车库里，是你向我伸出援手。今天还是你，林凡，谢谢你。别，你别这么震惊，你一震惊，我就很不习惯，很不适应，这感觉。笑了，好吧，别那么难过了。送我去最近的酒店吧。啊，不是，许诺，你你那个，你你你你千千万别冲动啊！我我我知道，在这个时候，我选择相信你，你你非常感激我，但是，但是我我我还没有做好准准备。你说什么呀？不是，现现现现在这个时候，你要跟我去开房，有点太草率了。你在想什么呀？
，我就是想休息休息。现在这个时候，我不想回家，更不想回公寓。啊啊啊！啊，这个意思啊，误会了，误会了啊。徐总的事，怎么跟公司内部说呢？措辞您自己斟酌，越好不越好。就说徐总因为个人原因暂时停职。啊，我不同意。罗叔，去吧，照我说的做。啊，那办公室和公寓，你又缺办公室吗？我明白了。有什么我不同意的？为什么不能对外对内揭露许诺？被人算计，被人钻了空子，吃光彩的事吗？需要大肆宣扬吗？你应该撤掉他的办公室，收回他的公寓，连他所有亲信的人一起滚蛋才对。身为迪欧的总裁，我没时间、没精力、也没心情管这些破事儿。计较这些鸡毛蒜皮的事儿有意义吗？对我跟对迪欧有任何的帮助吗？不可以这么轻易的放过他。于曼妮，这里是职场，我们现在要做的事情是救火，降低这件事情对公司的不良影响。跟法国恢复合作，还要去跟电视台协商，确保我们的广告可以顺利播出。你要记住，在商场上，输了就是输了，没有必要纠缠。你要有时间的话，就帮我处理这件事情。我已经安排 Peter 去电视台找广告总监。你放心，这件事情我会帮你搞定的。
。在首尔，我也是恩怨分明的人，对人对事我还是分得开。既然我选择来到这里，就一定会全力以赴。这点职业精神我还是有的。在今后的工作中，我一定会与大家携手共进，让我们一起努力，为迪欧的明天加油。我会努力让你看到，我有能力，也有资格，和你一起把迪欧越做越好。他的脑子里装的是我赵天成的理念。手表挺漂亮的。啊？漂亮吗？如果有一天迪欧没有了许诺。你能走多远？我许诺，不是任你们摆布的玩具。等事情弄清楚了，你再让我回来。你就是求我，我也不会回来。怎么？单单开除我还不够，现在还要特地跑来羞辱我吗？你误会我了。那你过来干嘛？你不会是想清楚了，过来请我回去的吧？你现在还暂时不能回公司。没别的事情的话，我回去了。这儿挺冷的。稍等一下。目前的情况，只有你暂时离开公司，才能把对公司和对你的伤害减到最低。董事长和余曼妮因为这次的事件，都对你虎视眈眈的。如果我强行把你留下，只会造成迪欧内部实际意义上面的分裂。如果他真的发生了，法方就会终止跟我们的合作，迪欧就真的完了。所以就只能牺牲我，对吗？你知道我爱你吗？你曾经说过，我的人生你管不了，可你还是闯入了我的生活。你在雪山上救了我，就是因为那一次的事情把我逼成了今天这个样子。我都不知道该感激你还是该恨你。这三年，我把所有的爱和恨都寄托在你一个人身上。我以为我们之间会与众不同，可到头来你还是老婆。我就是你的一枚棋子。我真的很抱歉，我现在还没有能力把公司和你都保护好。但我也真的希望你不要误会我。我不介意为你做一条鲶鱼，我一头扎进你的池塘里，把你那些懒惰的沙丁鱼都给搅活。可是当他们围攻这条鲶鱼的时候，你不但没有保护它，你反而把它杀了。我真的希望你能够理解，我不是在杀它，我就是在保护它。等这件事情过了以后，我一定会给你一个交代。我希望你好好的想清楚，不要被其他的事情所蒙蔽，认真的考虑要不要回来迪欧。我等你。
你这体力是真挺好哈、啊，不需要我安慰了吧？姐向来都不需要人安慰，那你安慰安慰我吧。我现在通过你这件事情对迪欧之前的好感是直线下降，我已经不想去上班了。那怎么行？我们还得想办法一起扭转乾坤呢。干嘛呀？你还要在迪欧办事儿呢？嗯，革命尚未成功，我辈怎能退出？算了吧。公司上上下下没有人不知道你被停职了，人家现在还等着处理你呢，你还在这较劲？哎，人生又不是只有一役，一战失利，再战就是。啊，我觉得你这次翻牌不一定能成功，而且这赵天成一看就是故意的，他就是想让沈志泽误会你，你知道吗？哎，你说他野心得有多大？想要跟迪欧一起争这个欧洲市场？还不惜血本封杀迪欧的广告。哎，发给法国方案那事儿到底是怎么回事啊？我也不知道。那方案呢？原来是兰真的一个小实习生写的一个策划草案，本来就写的毫无头绪、乱七八糟的。这种破东西署上我的名字，简直太丢人了。这不会是于曼妮干的吧？应该也不会。你说。他为什么要做这样的事儿呢？真要是他做的，那不是在毁我，是在毁迪欧啊！况且他也不会有兰真的策划草案，不是吗？那你打算怎么办呀、啊？我已经有思路了，接下来就看刘经理你的了。我就知道你把我留下没安什么好心。行了，差不多该上班了，打卡去吧。你怎么知道你又没带表？哼哼，这里比表更精确。对，是很精准，我迟到了。<笑>哎，他怎么还在这儿晃啊？没把他去开了吗？这么妙！管好你自己的事儿，少操别人心。啊啊，对了，我跟你说个事儿，最近遭人恨。啊！哎，我去！别跟他一般见识，看看能蹦了多久。啊，不生气，生气就不漂亮了啊！好过分了他！哎哎哎！哎呦，我来我来我来！你姑娘家怎么还自己弄这个？找人过来帮忙啊！这时候还能叫得动谁呀？可不就得自己办吗？你找点事儿。那个，那份方案是屁人发给发放的。据统计，上个月从商场反馈回来的数字就是这些。高层在开会，你们也不敲门就进来了，有没有规矩？从小我所接受到的教育就是诚实守信、守规矩，但是我也要看对的是什么人。你什么意思？我倒是想问问你，于总，你什么意思呀？在职场上用智慧明着赢不了人，就可以在背地里搞这些阴谋诡计吗？你以为这是轻功吗？刘瑞，有事说事。沈总，我想在座的各位心里面都非常知道，徐总是因为什么而离职的，就是因为于总说徐总是蓝真的商业间谍，而这其中的原因，就是因为徐总通过邮件的方式给法国发了一个破方案。今天我站到这里，就是想告诉大家，这个方案不是徐总发的，是于总指使 Peter 干的。他的目的就是要陷害于总。刘瑞，你能为自己说的话负责任吗？当然，我可以为我自己说过的话负任何的责任。我跟徐总一样，敢做敢当。记者，把你刚刚对我说的话，我希望你能跟大家再重复一遍。没有什么可顾虑的。我觉得你说出这些话不是为了徐总个人，是为了那些不想混日子、想要在迪欧混出一片天地的同事们。记者，不要有顾虑，你说。是
我在茶室间无意中听到 Peter 跟悠悠说，是他假借徐总的名义给法国发的邮件。这样都可以啊，用别人的邮箱发信。当然，对于普通人来说可能很难，但是对于一个网络高手来说，这是一件非常简单的事情。啊，我的天啊！沈总，这摆明了是诬陷。沈总，你怎么说？欧叔，麻烦你找一下 Peter 跟悠悠。嗯。这怎么回事呀、啊？怎么又看美女啊？没有啊。有我美吗？哪有你美啊？你啊。这段，你跟我来一下。哦哦。皮尔，那封邮件是你发给法方的？我？怎么可能呢？谁啊？谁都不限我。我得罪你们谁了？有人说听到你跟悠悠的对话，那封邮件是你发给法方的，目的就是要诬陷徐总。为什么？我为什么要诬陷徐总啊？现在是有人在诬陷我。沈总，您要明察。如果是我诬陷的话。那那些销售数据是谁给法国人的？我肯定接触不到这些数据的。还有电视台呢，电视台会听我的话吗？对啊，还有蓝军跟赵姬的合作，是许诺自己去机场接的他们，还陪人家玩了一整天，谁诬陷他吗？有罪无罪不是靠推测的。沈总，我希望您能公平的对待徐总。刘瑞说的有道理，我坚决反对，这太滑稽了。于总，您干嘛这么紧张啊？你跟谁说话呢？我跟于总说话呢。伟大的于总，这事儿跟您其实没有任何关系，你干嘛做这么多一系列的反应呢？沈总，连许诺的下属都可以这样跟我说话，刘海有没有规矩？那迪欧还有没有规矩啊？徐总停职的事情到此为止，不要再讨论了。散会，小人。沈总，我真是看清你。有没有想过，许诺真的是被冤枉的？我知道他是无辜的。那你总对他这么狠？你也觉得我对他狠？那你有没有想过，如果是让董事长或许余曼妮来处理这件事情，许诺会落到什么下场？所以你的意思是，让他走是对他的一种保护。目前唯有这样，才能够平息众人的怒气，也才能够让公司获得跟法方重新合作的机会。所以其实一开始你就知道他是无辜的，但是这个局面必须由他来承担，对吗？我还是很不理解，这个对他非常的不公平啊。在职场上，你可以过得顺风顺水，你可以选择过得心安理得。但是，想要被公平的对待，太难了。你还有心情在这喝咖啡？这男人我是真心瞧不起他，事实摆在眼前，他都不敢替你去申冤。他不是不敢、啊，是不能。有什么不能的？他站在公司的立场，当然要以公司的利益为主
，现在拿我当挡箭牌来承担 DO 所有不利局面的责任，对上对下、对内对外、对法国对同业，他都好交代，也有机会能够掰回局面。所以这局面就得牺牲女人呗，这多让人瞧不起啊！这也没什么，我又不是他的女人，牺牲我也没什么不好的。本来我对他而言也只是商业利益关系，相反，我觉得他这么做很男人。没搞错吧你？说到底还是我自己没本事，没本事成为对他而言不可或缺的人孙总，您找我啊？以后再有类似的事情发生，我绝对不会放过你。孙总，我不要跟我解释，坚定你自己的言行，做好你该做的事。很多事情我不追究，我表示我不知道，我没有采取动作，也不表示你就是安全的。要再有什么事从你这儿冒出来，我会让你付出十倍的代价。沈总，机票订好了。我知道了，谢谢。嗯。Hi, Reno. Please find me some time. At least a week. I'll bring a new proposal and explain to the board myself. Hmm. Well, you put me in a very difficult position. It's awkward, you know, because uh, we've had many years together of cooperating, and I don't want to end like this, really. So, um. I just hope you'll do your best to uh, convince the board. So uh, I'll do what I can. I'll do what I can. Okay? Trust me. I'll make it. This Ji Zhe is really a small man. Today he's playing such a joke. He's upset that I'm angry. You wait. Tomorrow I'll find a cherry tree and open it. And that girl, Wan Wan. 那也是许诺的人，还有 Cassie、米菲菲他们，到现在还念着许诺的好呢。淡定一点，许诺都已经走了，我们再有什么动静呢，只会让别人觉得我们很小气。这件事情到此为止吧，我们现在要做的就是降低对公司的影响和挽回损失。好吧，那就先这样吧，等等再说。反正这口气我们肯定是咽不下。你去联系一下，看电视台的人什么时候来。OK。吕总，你一会儿一定少喝点酒，最近减肥都把胃给饿坏了。我跟 Peter 来就行。我知道了。嗯、这次也是为难许诺了，被停职之后还利用个人的资源。促成美妆秀替公司解决危机，法国方面对他也赞不绝口。你们至少要回公司吧，记得跟他道个歉。你自己干嘛去啊？等事情弄清楚了再让我回来。你就是求我，我也不会回来。你比我合适，记得帮我道个歉。交给我吧。阿姨，我说你啊，这个安全防范意识真的是太差了，也不问问是谁你就开门，万一是坏人呢？大早上的，除了你还能有谁啊？还早啊，这都快大中午了。哇塞！来，其实你不用这么麻烦的，酒店就有早餐啊。酒店的早餐，怎么够我做的有新意呢？对吧？总真的有当厨子的权利，但是吃个早饭而已。你给我弄得这么丰盛，把我当猪啊？我是想把你当宠物猪来养，可有人不让啊。什么意思啊？有人呢，让我替他带个话
，说他误会你了，让你受了很多的委屈，让我带他跟你道个歉，让你回公司上班。所以呢，我就做这么多好吃的东西给你补补体力，好迎接新的挑战。替他向我道歉，你得罪我了吗？你帮我去跟那个人说啊，自己做的事情自己负责，他自己亲口说的要给我一个交代的。要是真有诚意，让他自己来求我。他真这么说？人说的也没错呀。你要有诚意，你自己来啊，我又没得罪他，对吧？再说了，这一次他把这么大的事儿给平了，你怎么也得表示表示啊。哎，以前你跟我说什么来着？欠什么都不要欠女人的情，这一次。你算是欠他了吧？干杯！来丢这么长时间，还是第一次干成这么有意义的事儿，谢谢你，知道。在这种情况下，你能够帮我，我知道你承受了多少压力和白眼，应该是我谢谢你，吉哲。哎哎哎哎哎哎，能不能别谢来谢去的，生不生分呀、啊？我觉得我们呢应该举杯，哎，不为别的，就为咱们能在茫茫人海当中有缘相识，能够一起共事啊，能够彼此信任，互相支持，收获成功。说得好，说得好，干杯。沈总马上就回来了，他回来第一件事肯定就是请您回去。他怎么了？咱们做这件事不就是为了让他明白他误会你吗？就是、啊，就是在给你平反呢。你怎么有另外打算呀、啊？他多骄傲一个人啊！他能轻易承认错误吗？更何况，还有那个奸妃在，好不容易才把我撵走了，能轻易把我请回去吗？那我们在做什么呢？没有好处、没有好结果的事儿，咱们还干得火热朝天的，这不疯了吗？你没听过米兰昆德拉有一句话吗？没有一点疯狂的生活就不值得过。我只是在做我觉得值得的事儿。<笑>好，那就为了咱们疯狂的生活，再干一杯。嗯，干杯，干杯，疯子。你喝酒了？要你管。我只想说一句话，你为迪欧斯做的一切，我很感激。我知道我错了，是我做的不对，我跟你道歉。对不起，我不会说没关系，因为你就是伤到我了。你把我二十多年建立起来的自信全部都摧毁了，你确实对不起我。我知道，我对不起你。像我欠你的，你想要什么，只要我能给的，我都答应你。好、啊，我要迪欧。迪欧不是属于我一个人的，我给不了，你换一个吧。好，我要你，你换一个吧。什么都给不了，没得谈了。许诺。诺，非礼啊！有人非礼啊！孟女士，请问有什么需要帮助的吗？这个人，他非礼我，让他走。他要不走，我报警。我认识他，我们是朋友，好吗？许诺，哎，我们先生，先生、哎，麻烦您收拾一下您的证件。许诺，我的证件在车上。嗯。那只能麻烦您出去一下了。我，我自己走，我自己走。伟大
的沈总，骄傲的男人，你现在也体会到被别人赶出来的感觉了吧？听好了，我叫许诺。我说的每一句话都是承诺，都会兑现。我说过我爱你，我也说过要帮你搞好迪欧，我都做到了。而我也不是一个说话不算话的男人，只是你的要求要合理一点，要不你再提一个？算了，先欠着。这些是什么？这次活动全部的开支都是我给你垫的钱，我真的快破产了，你知不知道？我不是让你跟财务请款吗？你那些老员工都跟你一个德行，对自己有利的想去做就去做，没有利的就拒绝，还堂而皇之、理直气壮。我哪有时间跟他们过招呀、啊？所以我都垫上了，这是我的嫁妆本，你知不知道？好，我知道了。一分钱都不会少给你的。你喝醉了，我扶你回去吧。嗯。来，这不是刚才那位女士吗？是啊，你看她们俩都回来。嗯。女士。嗯。啊，那个，她是我朋友，刚刚才忘记了。朋朋友？嗯，误会。真的是误会，不好意思。回事啊？哎，刚才他们不是还吵吵的吗放心，我没有欠女人钱的习惯。一直欠女人的情。雪诺，我希望你回到公司，但公司毕竟是公司。我跟你之间，我知道，我知道。你放心。休息，明天我会来接你。
来了。怎么又是你啊？走，我来接你上班的。我凭什么听你的？干嘛？你要绑架我去上班啊？如果这样有效的话。啊啊、哎，干嘛？上班之前需要吹下气，你来还是我来？啊？我自己来，嗯，你去楼下等我。嗯，十分钟，我在楼下等你。等一下，我还有一个要求，你答应了我才跟你走。你说，不久之前你制定了一条很不人性化的规定，你能取消吗？什么规定？不许员工之间谈恋爱。嗯，我知道了。走吧。有些事情要宣布。之前公司遇到了危机，相信大家都清楚。而现在，危机不但解除了，我们还获得了法方的认可和表彰。这一切都要归功于徐总。许诺顶着巨大的压力，完成了几乎不可能完成的任务。他是以后的功臣，希望大家给他鼓励。沈总怎么跟许诺在一块儿？说句话吧。嗯，我只是做了分内的工作，谁让我是迪欧的一份子呢？我可是很重情重义的。是，我今天看见于美人有一点点失落，有一种猝不及防的悲伤。哎呀，就这事儿，沈总办的还算是有效率。要不是看在他连夜飞回上海，在酒店里对我死等苦劝的份儿上，哼，我才不轻易回来呢。真的，这么说的话呢，他有七十二个小时没睡，先去和法国人谈判，回来之后就马不停蹄的过去找你。知错能改，果然是一个 good boy。嗯，不过我原不原谅他也没什么意义。行了，你甜蜜着吧。中午一块吃饭啊。好嘞。嗯。嗯。这瓶味道叫做彩虹，暴风雨过后，防止彩虹耀眼。继续努力，再接再厉。
是要错宝了，许诺死而复活，咱俩肯定没有好日子过了。错了，只要两派斗争还在，不管谁输谁赢，咱们都有存在的意义，懂吗？照你这么说，那个许诺还真不简单呐、啊。嗯，这次能帮公司解围，的确是他的功劳。那你不能这么说，本来这个货就是他闯的嘛，这个局当然是让他来收拾了。阿姨，我只是怕，许诺心机这么重，这次会被他骗了。你这个傻丫头，你的心思阿姨会看不出来吗？这个许诺，不管他多有能力。他最多只是在公司里面折腾，这个家里面呢、啊，只有你有位置。嗯，虽说智泽现在忙于公事，加上几年前小雨的事情，他还顾不上你，但并不表示别人就能够趁虚而入啊。嗯，好，我知道了。哎呦，说着说着，你会觉得这个颜色太艳了？不会啊。阿姨，我觉得您之前擦的颜色都太暗沉了，这个颜色比较符合您的气质，而且您看，您的手指又白又长的，擦这个多好看啊！我相信。<笑>哎，志哲，妈有话跟你说呢。呃，我想先跟 Manny 出去走一走，有什么话等我回来再说吧。哦，啊啊，好啊，去去去，快点去，你去。哦，好。去那边看看。好久没来大学校园了，今天怎么突然带我来这里啊？这是我们人生开始的地方，应该常回来看看。看到他们，我就想起我第一次见到你。你就站在那个上面，靠着那棵大树，读着一首很浪漫的法国诗。我用什么才能留住你？我给你狭窄的街道，绝望的落日，还有孤村的焦虑。我给你一个个久久的看着孤月的人的悲哀。我给你我给你唯一死去的祖辈，后人们用大理石祭奠的先魂。我给你我的书中所蕴藏的一切物力，以及我的生活中所没有的男子气概和幽默。我给你一个从未有过信仰的忠诚。我给你。早在你出生前多年的一个傍晚，看看到了一朵黄玫瑰的记忆。我给你关于你生命的诠释。我给你我的寂寞，我的黑暗，我心的饥渴。我试图用困惑、威胁、失败来打动，来打动。我以为我们第一次见面是在教室。我记得，我记得你跟我借笔记。其实那是第二次。自从我第一次见到你之后，我就喜欢你了。我让我爸动用了很多资源，从一千多名的学生之中，查到了你的档案。我为了接近你，才跟你借笔记的。真的吗？这些事情我都不知道。缘分是天注定的，既然上天给了我，我就要好好的把他抓住。有句话你应该听过：相濡以沫，不如两忘于江湖。有些时候，相逢不见得要相守，各自安好才是最重要的。我相信，人生的不期而遇就是缘分。从我第一眼见到你，我就喜欢你了。之后你出国留学，然后宋小雨的事情，你失踪了三年。我一直在等你
，我爱你的心一直都没有变过。对不起，你的爱我没有办法回应，而且我今天找你来，也不是谈情说爱的。我以为带你回到校园，能够让你回忆起青春时期的单纯，结果我还是错了。我没有想到从那个时候起，你就已经有心机了。我不知道你在说什么。你知道我在说什么？这次的事件已经证明了许诺的无辜。那么到底是谁陷害他的 ？Peter 吗？我不认为。你很清楚许诺对于迪欧意味着什么。我希望于公于私，你都不要跟他在一起冲突。你今天找我出来，是帮许诺放话的是吧？他对迪欧意味着什么，我真的不清楚。但我清楚的是，他就是在跟我抢你。我们认识了这么久，我希望你能够以大局为重，否则我会对你很失望。很多事情我就不说了，你自己收敛一下。别气馁嘛，来，先吃个桂花糕吧。我不吃。许诺，性格那么孤傲，做事又漏洞百出的，这次是他侥幸，他不可能下次都这么幸运的，对吧？就是啊，你一定得打起精神。听说美妆秀这个栏目播出以后效果很好，很多人除了探讨这个变身的模特，也在讨论出镜嘉宾。这可是代表迪欧形象的关键，您不能让许诺拿着公司的资源为自己炒作啊！就是的，一次两次还行，那要是长期固定档节目的话，那出镜嘉宾就代表了咱们迪欧的产品形象啊！那必须得是您呀，对吧？我？当然了，当然了，要形象，要气质，比那个许诺好上几万倍都不止。真不知道他们栏目组有什么关系啊，会让他来当这个嘉宾。这么着，我下班就去找董事长。我跟他说，我们都想看于总上节目。来吧，来吧，吃点桂花糕，吃点甜的，心情好。阿泽，那个美妆税我看了，效果不错哎。呃，这是许诺的 idea。嗯，这个许诺是出了不少力，该讲则讲。我知道。但是我觉得，许诺好像不适合做出镜嘉宾。哎，为什么？这一次两次，任何美丽的女孩子去做，都会有人多看两眼的。可是这个，嗯，如果你要长期做的话，你知道，这个出镜嘉宾是要代表我们迪欧的形象。我觉得他好像没有这个资格呀。他的形象还不错呀，而且很有想法，又充满活力。毕竟只是个栏目的嘉宾，不是要当迪欧的品牌大使，不必要那么严格吧？这是你们男人的看法。这个节目有多少男人在看呢、啊？不全都是女人吗？许诺那个长得像啊，女人一看就不喜欢。我们的迪欧形象呢，一向是稳重大气。我觉得曼尼去做呢是最适合不过的了，因为这个出镜的嘉宾是要代表我们迪欧的形象，对不对？更何况他也是我们公司的副总裁，你不觉得吗？但是这个节目是许诺一手策划的，很多资源也是靠他自己的关系拉来的，要不跟他商量一下？那就一起做喽，一起过渡一下，过些时候你就会知道，大家都会喜欢曼尼多一点。那那个时候，你再把许诺换掉，应该没有问题吧？没有，我没有问题。好，那就这么定的。什么？美妆秀你让于姐去？怎么想的？哈，于姐都快挖坑把她给埋了，你还帮她抢她的胜利果实？你没病吧？
。什么胜利果实？不就是个虚名？而且这是董事长的意思。好啊，只要许诺同意，我没意见啊。你跟他关系好，你告诉他。这种事儿又让我去，兄弟是拿来害的，是吧？行啊，你不想去，那我让罗明去，说不定效果更好。都会用激将法了。行，这事我帮你解决，我来。徐总，过两天就录像了，你也不想想自己该怎么办啊？什么怎么办？就是人家说你出镜时那造型，嗯、就白衬衫、一字裙、简单的黑白配就好了。喂，好，我知道了。他怎么说？他说 OK。情绪怎么样？没什么情绪，无惊无喜，无差无忧，平淡极了。嗯，记者，你跟静姐那边联系一下。正式录影那天，咱们这里是双嘉宾。双嘉宾？于总跟我一块上节目。为什么？目测真够奇葩的。干活的时候一个人没有，抢镜头全出来。行了，一起就一起呗，我也没想跟他争。咱们今天就到这儿。对了，店里的销售你还得再盯一下。我们最近都在忙着搞方案，业绩好不容易上来了，不能再跌下去了。我知道，凯西那边盯着呢。嗯。哦，记者，我已经提交了你的升职申请，应该很快就会下来了。但是你要想一想，怎么跟 Peter 那帮人协调，明白吗？徐总，其实关于这件事儿，我有个想法。你说，我跟 Peter 吧，处事时间也不短了，其实挺了解他的。他其实还是有一定工作能力的，就是人不怎么着调，也是因为他跟错人了。我觉得您也别对他完全放弃。什么叫别完全放弃啊？运营策划部只有一个部门经理，你别告我你不想当经理。是这样，我觉得能不能把运营策划部给分成两个部门？我呢，就负责策划这一块。运营的，反正他资源也熟，还是他来管，行不行？你的意思我明白了，我会再好好想一想。有件事我必须要提醒你。你说，咱们俩是兄弟，于公于私我都会站在你这一边，但是对许诺，我希望你别伤了他。我为什么会伤了他？咱们都是过来人，男女之间有情无情，情深情浅，一个眼神就可以看得出来。许诺平时是挺强悍的，而且业务能力超强，但他骨子里边还是个小女孩，而且有时候会显得很白痴。能给回应你就积极点，如果不能，千万不要欲擒故纵，更不要暧昧，别到最后他觉得自己被骗了，对他的伤害太大了知道你怎么想的你？你说你为什么不好好把握这个机会呢？你这个时候把 Peter 给踢开，自己上这个运营部的总经理，这多好啊！而且你知不知道，公司除了销售部、运营总经理这一块，运营部是最重要的。你为什么要建议许诺把这个部门一分为二呢？是你这样是，原则上你还是经理，可实际上这个经理含金量差远去了。我觉得有时候吧，你应该允许你的对手存在。甚至还应该适当的给他们一些机会，因为你对手的存在，有时候正好就是你进步的助推器。你就像这次吧，假如没有 Peter， 还有于总，咱们也许就拿不出这么完美的方案。我不这么觉得，我觉得你们如果要是对 Peter 和于总放手的话，就等于打狗不死，反被狗咬，斩草不除根，祸患无穷。也许你是对的，但是咱们都是给人家打工的。跟对的人就做对事，跟错的人自然就会做错事。我想 Peter， 他说不定也有他的苦衷。我真的不想因为我自己，让人家丢了饭碗。你还真是个极品。什么极品？傻子。嗯、我觉得这个特别配你气色。到时候你穿上那个花样年华那旗袍，多贵气！贵气，震惊他。<笑>这不夸张吗？<笑>不夸张，我这一个点评嘉宾，要是抢了别人风头怎么办、啊？哎，这有什么？那些个选手啊，就好比菜市场的土豆、茄子，您就是披一个麻袋片也都能把他们盖。咱们要抢的不是他们，是许诺。你
。哦，对了，忘跟你们说了啊，许诺当天的装备是全素，黑白配。一百分，这么好，他给于总当绿叶了呗。<笑>好，照这个，好的。穿着我干嘛？我觉得你要是不回来就好了。你不欢迎我回来吗？你到底站哪边？站你这边。如果站在公司的立场上，我当然希望你回来。可如果站在你的立场上，我希望你永远简单快乐。太深奥了，听不懂。在那个情况下，你可以痛定思痛，用一份完美的营销计划扭转局面。你已经向所有人证明了自己。如果在那个痛苦下，你很潇洒的跟大家挥挥手说：“姐，不陪你们玩了，我一定替你喝彩。”但是你还是接受了他的道歉，还是回来了。我回来不对吗，许诺？我替你担心，我希望你明白，当你对一个人妥协的时候，你已经失去了自己的阵地。我不希望你受伤，我也不希望他受伤。可你们两个有时候实在太像了，这让我很担心。担心什么呀？两个人在一起，不是你爱吃芋头，他也爱吃芋头，而是你爱吃蛋黄，他却爱吃蛋白。你到底想说什么呀？我希望你明白你自己要什么，别让自己以后抽不了身。我不希望你痛苦。这算是对我的忠告吗？啊，是我自己瞎操心罢了。今天话说的有点多，我先走了。什么呀？什么乱七八糟的？喂，徐总，有顾客用了我们的产品毁容了。毁容？是啊，挺严重的。别着急，慢慢说。哎、你快来恒隆吧。好，好，我马上过来啊。师傅去恒隆。等什么等啊？啊！我现在一分钟都不想等，赶紧说，我这个脸怎么办？您真的别着急，您的情况我已经跟我们领导说了。别急，换你你试试啊。啊，我们领导怎么了？怎么了？徐总，这位顾客昨天购买我们金卓颜活肤系列的产品，现在说是过敏了，脸上长红疹子。你就是领导是吧？你跟他啰嗦什么呀？你看我这张脸怎么办？看什么看呀？我脸都这样了，怎么赔偿？您先别着急啊。你们一个二个的站着说话都不嫌腰疼是吧？这毁容的不是你们是吧？我可告诉你们啊，我现在在吃着药呢，心脏还不好，你最好都不要惹我。赶紧说赔多少钱？哎呦，哎。哎呦，哎呦，好，哎呀，哎呦，哎，你好，是急救中心吗？我们这边有个客户，他突然之间心脏病犯了，可能需要抢救，马上，哎哎，哎，干什么呀？有什么事好好说嘛，是你这样得理不饶人吗？就是，有理讲理啊，在这撒泼耍横有什么用？你说得什么心脏病？我看根本就是要汗如牛。有你们什么事儿？不要带着。哎，这位女士，啊，您先消消气，您先坐啊。我看您这身体现在是不是好一些了？您看是先解决问题好呢，还是等您情绪平缓一点我们再说？当然现在解决了，你知道我时间有多宝贵吗？啊，是是是，啊，谢谢啊。哎，李楠，怎么样？ OK。于总，今天真漂亮。啊，哪里？化妆师画的好。哎，许诺呢？啊，还没到呢，有可能在路上塞车呢。还没到，给他打电话，看他到哪儿了。直播。嗯、啊，我一直在打。志泽，你怎么来了？走。沈总。你好，今天你们第一天录影，我来看一下。啊。许诺呢？他好像不愿意跟我们一起来。啊，没有，是我刚刚一直在给他打电话，他电话打不通，我不知道他今天怎么回事。他应该在路上，快到了。沈总，不能再等了，我们先进去吧。嗯，好，走。喂，凯西，徐总在你呢
。好了，那我知道了。什么情况？凯西说恒隆那边有人在闹事儿，说用了我们的产品过敏了，徐总在那边处理呢。要不我过去一趟吧？你留在这儿，我去看一下。好。你们的心情我都理解啊，有什么意见尽管说吧。就你们这还什么国际品牌？怎么做生意的你们？我这脸都变成这样了，就你们这个导购小姐还跟我说什么啊？过敏了到医院去验一验，验什么验？你当我没事找事呢是吧？好歹我也是个文艺工作者，大家好看看。对呀、啊，我这张脸现在这样的，看这个脸呗，看到没？什么症啊？啊，对对对。你你们的心情我特别能够体谅。你们出现的这些症状呢，在我们双方都在的情况下，一起去医院的皮肤科做个检查，这是必要的程序，也是对你们负责。因为造成过敏的原因有很多种，所以我们一定要找到确切的症状所在，这样我们才能够解决问题。你看，这是你们的发票，这就你们那个面霜，找什么原因啊？告诉你，我这个脸，看他这个脸，就你们这个面霜害的。啊。你们先请坐，先请坐啊！我看到了，你们都是购置于昨天晚上，对吧？那想请问一下，昨天晚上使用我们的产品了吗？没用，幸亏没用。我今天早上就用了这么一次，我脸就肿成这样了。要我连着用，我脸早毁了。你们可真够坑人的了。我以前用其他品牌，用了十多年。什么事儿都没有，这不这几天商场搞活动对吧？我说，哎，这活动不错，换个产品试试吧。是啊，我们好心帮你们做生意的。结果你看我们这个脸用的是什么样子了都。那请问您今天中午吃什么？香辣蟹，怎么了？你是不是我早上吃什么也得跟你汇报啊？因为你们面部出现过敏反应的这个区域啊，正好与服用。刺激性食物的反应是一样的，所以我才会问您今天中午吃了些什么。就撇清是吧？这也叫理由啊！哎，好了，来，啊，大家好，你们看到我们这张脸了没？大家来给我们评评理。我们的这张脸就是用了迪欧金卓颜的面霜，你看到没？我们的脸上又红又痒。我们现在呢，在他店里在找他们理论，结果呢，他们说来说去推卸责任。对了。不是，你叫什么名字？我是许诺，我是迪欧的营销总监。公司一接到你们二位的投诉，就立刻委派我前来解决你们的问题。这就代表迪欧对待每一位顾客，都把他们当成尊敬的 VIP 来尊重。所以现在我来处理的结果就是，如果你们的皮肤有任何问题，真的查出是我们的金卓颜系列造成的话，那我们一定会负责到底。但如果不是的话，我也希望能找到原因来帮助你们缓解症状。请坐。这么说，以为我们弄事儿？你说是，我们说不是，那这样纠缠下去有什么意思啊？你就赶紧赔点钱不就完了吗？我们不然的话，就把这个视频放到网上去。还要放到网上去？凯西，你去买一瓶精华素，只要不是迪欧的，其他任何品牌都可以。哦哦哦，好好好，给二位倒两杯水，快。哦，好，你不喝水，赶紧赔钱。就。徐总，来，是这样的，因为我们的耳后的皮肤呢是整个身体当中最柔软、最敏感的部位，一般的化妆品试验呢都会选择这个部位。这个测试呢，一般两三分钟就可以看到反应了。为了让大家安心呢，我们看十分钟好吗？麻烦跟我一起做一个小测试。二位可以看一下，这是全新的，没有开过封的。现在呢，我把它试用在我的左耳后面，大家可以看一下，这是别的品牌的产品。你帮我涂一下，这是这位顾客刚才使用的，昨天晚上购买的我们的迪欧的金卓颜系列护肤品，我是在右耳。在这个过程中呢，如果有任何的需要，都可以找我们的导购进行免费的试用。好好好，来，大家都可以试啊。欢迎大家，欢迎大家试用，可以免费咨询。我们一起等十分钟。别客气，没有关系。效果特别好。好好好，坚持。哎，都这这个是这个啊，十分钟到了，麻烦各位帮我们一起见证一下这个测试结果好吗？也可以用手机拍一下，因为我自己看不到后面。左耳和右耳有什么区别吗？有区别吗？是吗？对，两位。你们也可以看一下我的左耳和右耳的区别
，因为我本身呢就是敏感肤质。那使用的别的品牌呢，有稍微的红肿现象，这是正常的过敏反应。而右边呢，完全没有，说明呢，我们的金卓颜系列是完全安全的，大家可以放心的使用。啊，那你是失业用了，不过敏，但是这每个人体质都过敏了呢。对啊，每个人体质不一样啊，对吧？那我们两个就过敏了。如果你们一再的坚持呢，我们也可以带着你们一块到医院的皮肤科，我们检查一下，或者直接把你们。使用过的这瓶面霜呢，一起拿到化妆品的检验中心进行检测。如果查出来问题真的是金卓颜造成你们面部的过敏反应的话呢，我们一定会负责到底的。但如果不是的话，我们要追究责任，毕竟这关系到我们迪欧品牌的声誉问题。是的，迪欧公司这么做是挺合理的。是是啊，我看他就是没事找事儿，奇怪。那个，算了算了算了，还要去检测，太麻烦了，我们别给自己找那么多事儿啊。因为呢，这瓶面霜刚才我也用了，所以这是我的个人的意思，但是不代表公司的立场。毕竟我们的产品没有问题，不存在赔偿的问题。给。打个叫花字的是吧？那这样 k a t h y 拿两盒我们最新的茶蕊系列礼盒送给两位顾客。哦。哇，这也太好了吧！特别好。来，送给你。你们的皮肤呢有一点过敏，我相信用了这款温和的护肤品一定会有所好转的。这个也是你个人送的啊？这是他送的，<笑>因为他的问题没有及时处理你们的意见，让你们发了这么大的脾气，耽误了你们的宝贵时间，非常抱歉，是我们的失误。早这么处理不就完了吗？是是是，还是领导会办事儿。您的产品拿了拿了，就这样了，大家都散了啊！行了，没事了没事了，走吧走吧走吧。走了走了，这他还真有，那挺好的。嗯，这个态度还挺好。对对，徐总，还不赶快去工作？真要我赔呀、啊！我手机呢？完了，这下惨了，手机彻底坏了，我里面还有好多重要的东西，怎么办啊？哎呀，要不你先用我的吧，这是我的私人号码，明天我把我手机拿去修，如果修不好的话，想办法先把信息导出来。这么好，你不怕我看到你秘密哦？我没有秘密。我炖好了汤在等你 ，Many， 这是什么？这算什么秘密？也是，于总喜欢你是地球人都知道的事情。我不要了。又怎么了？我刚才发现我都没有你的私人号码。你打哪一个号码不能找到我？这样吧，为了答谢你刚刚的表现。我请你吃饭，走吧。不吃，真的不去啊？不去。那我送你回家吧。哎，你这是，你怎么这样啊？哎，我这么努力的工作，手机都摔坏了。你作为老板请我吃饭，这不是很应该的事情吗？但是你要客客气气的表达出你的诚意啊，这算什么态度？我请你吃饭，好吗？你在威胁我吗？<笑>好丑的脸！<笑>好吧，那我就勉为其难跟你共进晚餐。还以为你要请我吃大餐呢，就这个呀？不好吃吗？坐吧。我在国外念书的时候，常常吃这些快餐，当时恨死了。我发誓回国之后再也不吃。可是回来之后呢
，就开始想念当时的生活。有一天我在这家店吃到口味一样的热狗，我居然还常来。你说我这是不是贱？你不是贱，你只是害怕尝试新事物。嗯，别动。哎哎哎哎哎好了，尝尝吧，这是我特别为你制作的许氏热狗，一定让你莫齿难忘。它怎么就成许氏热狗了？是我给你做的呀。你只是把不同的酱料加在上面而已。可是不同的酱料就会产生不同的味道，你尝尝嘛。嗯，嗯，是不是很？很复杂，你知道吗？我不会做饭，所以总是叫快餐。那快餐的味道又是大同小异的，久而久之呢，我就学会了用不同的酱料制造出不同的味道。虽然有的时候味道也会有有点糟糕，有的时候，常常吧，但总好过一成不变吧。你有没有听过一句话？不管你曾经遇到多大的伤害，总会出现那么一个人，让你原谅所有生活对你的刁难。对你而言，我就是这么个人。是谁给你这么大的自信？而且生活对我来说也不是刁难，好吗？那你为什么整天苦着一张脸啊？哎，你有多久没有开怀笑过了？我就长这样。这是遗传，好吗？我不想讨论这个话题。逃避。吃你的热狗。啊，会太咸了。吃薯条。嗯。哦，对了，我上次还特意去查你说的那个黄金奥巴马。哦。巴拿马黄金，真是太了不起了！终于记起来了。你见过蜘蛛结网吗 ？OK， 既然你见过，你就一定知道蜘蛛结的网既漂亮又结实，就好像精心设计过一样。但其实它凭借的只是本能，这种本能就是直觉，人也一样啊。所谓的理智就是追随直觉。你笑什么？我不知道你要说什么。爱情就是本能，是男女之间心灵相通的超感应。一旦被这种感应锁住，你想要逃是不可能的。你是在威胁我吗？你觉得呢？是你的热狗。林凡，许诺今天怎么没上电视啊？哦，他没上成，生病了。我怎么知道？上电视是大事情，他既然没去的话，那一定有什么事儿。你得打电话问候人家一下嘛。我打了，那电话一直没接，没接那更严重了。亲自去看人家一下，有这必要吗？当然有这个必要嘛。作为男人，在关键的时候一定要冲上去。你现在到他家去看看，你亲自去一趟。对了，我今天做的那个生茸啊养颜汤，待会儿你一起带去给他喝。如果你看他生病的话，你就留下来陪他。哎，我去看看他们去。哦，几点了还不回来？去哪儿鬼混了？其实，你今天不用送我回来的。是，我也发现了。就凭你刚刚在商场那个张牙舞爪的样子，就算你遇到坏人，你也会让他们落荒而逃的。没错。哎呀，好开心啊
，让霸道冷漠的沈总裁一晚上跟我说了那么多话，也算是破例了。哎，你知道吗？一个男人开始对一个女人破例意味着什么？意味着到了，晚安。哎，今天晚上我很开心，谢谢你。晚安。晚安。背影好帅哦。有句话叫做“不做亏心事，不怕鬼敲门”。说，大晚上跟老板干嘛去了？你有什么资格问我啊？你大晚上没事蹲在我家门口溜来溜去的干什么？奥大，我就住旁边，这都是我自己的地盘，我溜达有什么呀？没问题，你继续走啊。哎，等一下，等一下，聊一会儿。聊什么？你今天下午玩消失，陆杰妹没有去。其实我挺担心你的，我还给你带了。爱爱心力汤。嗯，林凡，我知道你对我有好感，谁让我貌美如花，人见人爱。<笑>可是，我对天发誓，你不是我的菜。挺住，不要难受啊！挺住，挺住啊！<笑>迷之自信啊！说了，我跟前台说了，我说不说话不说话，这下送花篮了，还这么大，我连扔都不知道往哪扔。这送到前台吧也不是很合适，你说要是沈总看到了多不好啊，我就给拖过来。嗯，哎，放心，以后我说了，不管是花花篮还是花圈，一律不收。好了好了，为什么没有一件事情让我省心的呢？嗯，你还在为会上的事儿烦心呢？还不是那个许诺，搞得沈志泽跟吃了迷药一样，什么话都听不进去。哎呀，也是，你说会上那么打压 Peter， 是个明眼人一眼就能看出来，就是惹你面子嘛。哎呀，你干嘛？哎呀。先是针对销售部，然后打压 Peter， 简直就是步步紧逼。其实啊，我觉得珊姐说的那个对策，我们可以试一下。哎，于总，你可不能再心软了。哎。没事吧？装的呗。哎呀天！这什么意思？这就要搬我电脑啊？行了，皮特，西区不错，又敞亮又自在的，别较劲了啊。不是他凭什么呀？让你搬就搬嘛。谁呀？谁是策划部的呀？策划部。对。来，这第三排人。哎，我是策划部的。怎么了，山姐？还知道自己是谁吗？啊？就算有后台，也不用这么嚣张吧你？不是，你说什么呢？你先嚣张。连我的客户都敢碰了啊！你们不跟我打声招呼就跟我客户联系，还瞎配货，直接叫我业绩，什么意思啊？你找茬是吧？哎呦，你嚷嚷半天，我都不知道您说什么呢。我问你，谁干的？到底是谁？沈姐。干嘛？你你你消消气。消什么气呀、啊？今儿这事没完啊！没人承认，好，我找徐总去，必须给我个说法，太他妈欺负人了！这这这,这什么情况？我听明白了，你的客户说有策划部的同事接了他的电话，并向他推荐了新产品，配了货下了单，是这样吗？是，这个人也太过分了，必须给我揪出来。是。我也觉得应该把这个人找出来。谁呀？到底是你们谁呀
，敢做还不敢当啊！赶紧给我滚出来！是我。那、啊、徐总，现在人已经找出来了啊，你是不是得给我一个交代呀、啊？龙儿，真的是你吗？不、哦，那天早上我来的比较早。销售部电话一直在响，我怕有什么事耽误了，所以就给接。给我闭嘴吧你，害你自己粉饰上了。客户跟我多少年关系你知道吗？明明就是你自己主动联系的他，他没有我电话呀，不会打我手机啊。错了就错了，还敢狡辩你？我没狡辩，真的是我接到的客户电话。行了，除了许文文，其他人都回到自己的工作岗位上，继续工作。林总。林总，嗯，有件事儿，我觉得还是跟你们说一下比较好。什么事儿？策划部的人跨过我们销售部，直接和代理商联系，有一个单子涉及到五百万的销售额，但是货品配的一团糟，在供应商那里搞了乌龙，正好客户是郑珊珊的客户，你想删减的脾气你们也知道啊，闹得不可开交的。会吧？策划部和代理商不应该有直接联系啊。他们是不是有什么误会啊？反正他们现在都在会议室。徐总是很包庇策划部的人，现在珊姐不干呀，闹的情况不是很好。走。他你个蠢货，人家要的是金卓言畅销货，哎，你给人配的什么呀？你影响我这个月的业绩，你赔得起吗你？不是的，珊姐，你听我说，我们之前看过天津的销售数据，金卓岩虽然名气大，客户拿货多，但是由于价格高，其实销售并不是很好。那咱们也没必要让客户囤着货，我就给他推荐了韩后的茶蕊系列，这个系列很适合北方的干燥气候，而且也适合天津的消费。哎呦，你赶紧给我闭嘴吧你！瞎配货就是你的不对，还胡乱给自己找借口了你！文文，你会这么做，我真的很意外。对不起，徐总，我又做错了。你没有错，我觉得意外是没想到你进步这么大，会根据数据分析和顾客反馈为代理商提供有价值的配货建议。你真的成长了，我很为你高兴。哎，徐总，你这是包围星星指鹿为马，黑白分混淆视听啊你！珊姐，我一直觉得你是粗线条的。所以我对你的业务能力没有太多的苛求，没有想到你还能一下子蹦出那么多四个字的成语来，看来你还是挺有内涵的。那就请你多把心思放在你的业务上。你知不知道，你所管理的区域完全没有科学的配货和推广营销的概念。我觉得你应该感谢曲弯弯，他这一通电话虽然让你在这个月少了五十万的现金回款，但在下个月多了五百万的营收。如果我是你的话，我会觉得很惭愧的。我凭什么惭愧？为什么要惭愧啊？好吧，今天既然已经把话说开了，那我就请策划部起草一个内部的营销方案。从今往后，策划部多一个功能，就是定期对顾客进行满意度调查，并且在这个过程中深入与顾客讨论，开发顾客的潜在需求。凡是在这个过程中促成新订单的，就作为策划部的营销奖励。这一单就从许弯弯开始，这五百万的百分之一点五的奖励给许弯弯。而不是你，你疯了吧你！哎，你这是鼓励员工内部抢单呀？还是你自己说的，这单不是你做的。既然你全盘否定了这一单的价值，又有什么理由拿这一单的提成？他妈不干了，我找尹总去。哎，珊姐，珊姐，到底什么情况啊？看样子我来晚了，错过了一场好戏嘛。文文。做得好，加油，好好干，嗯，徐总，其实那天接客户电话的是我。你说什么？嗯，就那天接客户电话的，其实是我。到底怎么回事？呃，弯弯弯弯是好心，他怕
大小姐责骂我，所以替我出头。哎呀，我真的很感谢，但我觉得我应该让大家知道事情的真相啊。悠悠啊，你在说什么呀？嗯、那天明明就我一个人啊。是你那天是来的比较早，但我来的也不晚啊。我到的时候刚刚电话就响了，所以我就拿起来听。所以我跟客户的通话从头到尾他都有听得到，还冒领了。你胡说！那天，安娜，安娜在我后面来的，她看见我在听电话的，是吗，安娜？你你说什么？安娜，你那天是不是看到我在听电话？安娜，那天怎么回事？帮我帮我帮我！哎呀，那个徐总，刚才我妈给我打电话说她在路上被人抢了，我去处理一下啊。万万，你让安娜给你作证，是因为她心好，心好也不能帮你撒谎啊！你为了这点奖励，你至于吗？是啊，知道你会演戏，你当初要不是演戏好，你也进不了这公司。我没撒谎，我没演戏。万万，够了，够了啊！林大总，你是法学博士，这点小事儿交给你了。好说。姑奶奶呀，你是真傻还是假傻呀？啊，谁让你去冒领那个电话的？你急死我了！不是，这这不是你给我使的眼色，让我这么干的吗？哎，你到底什么意思啊？我的意思是，让你证明这个电话不是曲安文接的，而是他打的。啊！笨死了！你看珊姐来闹，那明摆着是于总在后边要给他撑腰啊。但是许诺完全不在乎，还袒护曲安婉，还把奖励给了曲安婉。我就是想让你把这滩水给他搅浑了。一，我们可以在于总那儿买个好；二，证明他曲安婉打这个电话是越级的，是要受处分的，证明他是个小丑，恶心下群了。马丽，你看，你们已经全家到红五烧了。哎，你说明白点，意思。你那花花肠子，谁知道你那个眼神什么意思？啊？你给我比划钱的手势。我天哪！我我就以为你要我冒领了，我又不是你肚子里的蛔虫。那种情况下，我怎么跟你说的明白？我觉得咱们俩应该有这个默契啊！我还狡辩，你怎么去说呀？哎，疼疼疼疼！算算我错了，行吗？我脑子不好使，我没表达明白，好不好？我对天发誓，这个世界上，我伤害谁，我也不愿意伤害你。好了。不说要买那个包吗？刷我的卡，买两个。闪亮新款，这还差不多。他真这么说？是啊，可嚣张了。哎，许诺这次是全面跟咱们开战了。之前是先拿我们销售部开刀，又把 Peter 运营策划部给架空了，现在又打着什么啊调查客户满意度的幌子，继续整咱们。有完没完呀？是啊，再这么下去，咱们真没法干了。折腾吧，让他慢慢折腾。上帝欲让人灭亡，必先让其疯狂。在这个过程之中，我们就是要让大家对他不满的程度慢慢增加。等沈总要包庇他的时候，都是要有底线的。那咱们就这么忍着呀？是啊，于总，咱们什么时候受过这委屈啊？小不忍则乱大谋，我们就是要受这个委屈，而且我们要高调的受。让全公司的人都看得见。我明白了，如果我们明着跟许诺争的话，那沈总肯定以为咱们欺负新人。那我们要一味的退让的话，那沈总的心就自然偏向了我们这边了，对吧？那得忍到什么时候啊？百分之一点五，七万多呀！哎呀哎呀呀，想一想我就肉疼。<笑>这钱我会补偿给你的，李总，那这也不太合适吧？没什么不合适的。干嘛呢？这儿，你们哪儿的？吴经理，我们是楼上迪欧的，来查一下前两天的视频。这不能随便让你们看啊！一般只有幺幺零或者公安局出面，我们才能让你调视频。您说的不是一般情况，可现在是二班。你什么意思啊？我们已经跟你们总监打过招呼了。那行，走到了
。十八号早上八点去王文静的公司，之后的四十分钟没有任何人进公司。什么情况？你们在查曲弯弯？你们公司丢东西了？一会儿你拿硬盘来把这个视频拷了，这个案子破了。看清楚了，我在迪欧。你在迪欧？不行，我不能让你们拷。即使你们怀疑曲弯弯，只要按照正常程序解决，有公安介入，我们才能把证据给你们。你这是在关心曲弯弯吗？看不出来你还有点良心。啊。什么叫有点良心？什么意思？啊？你不是她的前男友吗？你要有良心干嘛甩了她？这跟良心有什么关系啊？我们在一起不合适，做不了恋人还能做朋友吗？我不能看着你们冤枉她。是。他这个人神经有点大条，笨笨的，但是非观念还是有，他绝对不可能偷你们东西。你放心，我们拿这个视频不是为了冤枉他，是为了替他洗冤的。悠悠，监控录像我都看过了，你有什么好解释的吗？解释什么？看来你还没有意识到事情的严重性。说谎骗人、冒名抢工，这不是能力问题，是品质问题。就凭这一点，公司想开了你是分分钟的事情。我今天找你来，就是想看看你的态度，你到底是怎么想的，为什么这么做？我知道，你不是为了那点钱。我就是为了钱，徐总，这笔钱在您那看来可能是那一点。但对我来说很重要，我要交房租、还卡贷，我攒了很久的钱，想换一个新的包包，有了这笔钱就都解决了。您还别看不起这点钱，就因为这点钱，曲妈妈跟商姐在外面吵到眼睛都红了。我当然想要。那我问你，如果是安娜接的电话，你敢抢吗？就算你再缺钱，你都不敢贸然认领吧？就因为他是曲弯弯，所以你才敢抢，因为你瞧不起他。徐总，您话都说到这份上了。我就说实话，我就瞧不起他，我就不服气啊！曲弯弯他什么人？要模样没模样，要学历没学历，更别说能力和资历了。他能进迪欧本来就是个奇迹，但我呢？我这么多年，我用功读书、美容、健身，我搭进去的努力，是他这种人能比的吗？到头来，他居然跟我在同一个办公室里面工作，还有奖励，这不是开玩笑吗？早知道这样，那我为什么那么用功啊？你有没有听过一句话？嫉妒一个人是发自内心对这个人的认可。您的意思是，我嫉妒曲弯弯？为什么要嫉妒他？我看过你的资料，在大学阶段你非常的优秀，进入了职场之后，你的起点也非常有优势。但是在迪欧的这段时间，你并没有任何的成长。当然了，每个人对职场的需求不同，有的人认为一定要步步高升才算是成长。有的人认为，专业精进、积缘累积就算是成长；还有的人认为，只要有稳定的收入、轻松的状态，就是成长。但无论如何，都不能让自己在职场贬值。你懂我的意思吗？我不懂。你可以安于现状，也可以拒绝努力，但如果这样，就要坦然面对被超越。到那个时候，你不要怨天尤人。没想到公司一件小事儿，居然让林大律师使出行政的手段。没办法，谁叫人心不古啊？为了一点蝇头小利，都可以打破头。说得好，人心不古，是不是很可耻呢？现在的人为什么都变成这样？这事儿还得赖许诺，他这么一折腾，把公司之前掩盖的那些不好的事儿全都掀出来了。这怎么能怪许诺呢？这样不是挺好的吗？那些黑的、白的、香的、臭的，全都晾在台面上，省得藏着掖着。我发现你变了，变了。这次许诺回来，你对他的态度完全不一样了。以前的你冷眼旁观，甚至对他有很强的防范心，现在你完全信任他了，甚至可以不顾别人的感受，随时随地、公开的去支持他。也许你没有意识到这些变化，但这些事真的发生了。你知道这意味着什么吗？我不知道这意味着什么。大家在一起工作相处久了，彼此了解，互相信任
，而且他的所作所为都是为了公司着想，对公司是有实质上好处的。我为什么不支持他？再说我支持他，为什么要在乎别人的感受呢？好，你这么说我就这么听了。不过我还是要提醒你，有空的时候就问一问自己的心，把事情想清楚，千万不要后知后觉。什么后知后觉？现在你有两个选择，要么承认错误，要么离职走人。嗯，我可以给你一个台阶下，只要你当着大家的面向许文文道歉，并且得到他的谅解，公司可以不追究。你好好想想，我接个电话。款的包包，当然要啊！限量款的包包，我怎么可以错过？会怕什么刷卡呗？反正我又不是没工作，分期付款吗？你放心，只要我再丢一天信用卡的额度，只增不减。你说什么呢？中午要不要一起吃饭啊？一起一起一起买，两个都要。怎么样？考虑好了吗？我答谢。这么早下班，你有什么安排？我有点事情要处理。我昨天录节目，你怎么来看我？我去商场了。你去商场？找许诺了？我去商场处理投诉，是，处理完了之后跟他吃了个饭。所以你不接我电话，不愿意见我，就是和许诺在一起。你想太多了。我觉得你最近状态不是很好，如果有需要的话，你可以休息一段时间。我很好。不过我要提醒你，现在迪欧还没有渡过难关，再加上兰真的渗透，你真的不打算追究那些不明不白的事情吗？你到底对许诺？是不是有其他的心思？我没有什么心思，很多事情我不追究，是为了大家好。会议室的事是我错了，对不起。哎哎哎，你们大家都给我听好了，你们都是证人。我现在给许弯弯隆重道歉，这是徐总要求的。哎，许弯弯，你真厉害，有徐总给你撑腰，我能不错吗？我错了，对不起、哦，我对你不起、哦，我求你原谅我吧。啊，悠悠，你别这样，没事的，你不提我都忘了，这怎么装啊？啊，我没装。今天的事儿你心里没想法，你不怪我抢你的功让你难堪。我开始是有点生气，不过后来没事儿，我知道你逗我玩。我去，还逗你玩呢？哎呦，行了，悠悠，多大点事儿啊，都过去了啊，以前人都给忘了。行了行了，你们也散了啊，赶紧收拾东西吧。你也赶紧收拾吧，咱晚上一块吃饭呢。哎，哥，谁谁，我来了。你就在边上指挥指挥，动动嘴皮子就行。哎哎哎哎哎，别别别别别！你现在是红人，你是徐总的嫡系，我能指挥你吗？哎呦，我的亲哥，你就别损我了。安娜有句话说得好，上面斗归上面斗，咱们说白了也就是人家的棋子儿，咱心里都明白，都是兄弟，不能真掐。行啊，弟，这两句话说的不错啊，我还真以为你被那糖衣炮弹给打晕了呢。这心里原来明白啊！哎呦，我心里肯定明白。咱都麻利的啊，晚上还腐败去。哎呦
我来帮你吧。啊，那边的桌子和柜子我都帮你擦好了，那边真的挺好的，又大又宽敞，绿植又多。去这么装啊！哎，我帮你破了这么大的案子，你是不是要请我吃顿大餐？哎，你说你这人，但凡别人对你有千分之一的好感，都被你这张嘴给破坏了。我听出来了，你对我有好感。哎，这不是你的手机啊！你管呢？这是沈总的。没错，我的手机坏了，拿去修了。他把他以前用过的手机拿给我先用。沈总，你也是一个年薪过百万的人，手机坏了自然去买一个新的，没有必要用老板用过的旧手机、啊。我那个手机里面有很多重要的资料，不能随便换。他已经帮我拿去修了。你就是找机会接近沈总，对吧？我可告诉你啊，沈总他是一个君子，他对谁都非常好。除了你，他对于曼妮、对妍妍、对李楠、对珊姐，还有那些扫地阿姨，对他们都非常好。你到底想说什么呀？我就是想跟你说啊，你可千万不要掉进霸道总裁爱上我的戏码里出不来。这样的话，以后你会哭着找不着北的。这句话你还是自勉吧。沈总，你绝对碰不得，否则非死即伤。神经病！